Y cuando de la vida te pasa una cosa como es la que pasó a mí, que se murió mi marido por un accidente de motocicleta así, todo te cambia, toda la realidad diventa diferente, ¿no? Tú empiezas a, a entender cosas, es cosa importante que nosotros uh, llamamos tesoro de corazón. Yesterday I was looking for any place to sleep in Abades and it turned out that there is none. It's only one kind of um, hotel but it was fully booked and then the summer houses are obviously for a longer term. And I was like literally facing the night at the beach where I hear it's a strong cold wind during the night so it wouldn't be pleasant at all. I would be probably struggling. But uh, out of the blue, Sabrina turned out and she was like, okay, come to my apartment, you can stay here for free. And like, yeah, it was the best decision I could make. Uh, well, I didn't have any other choice, right? But uh, it turned out that Sabrina and her partner have like pretty incredible story to tell. But in the meantime, I'm gonna take you uh, for a tour around the flat where I'm staying. So, yeah, follow me. So, welcome to my apartment. Here's like one living room. Um, here, it's a bedroom. Here we have another living room. In the kitchen. And here is the bathroom. I don't know if you see anything. And that's the bedroom for me. I have spent the night just here. It's cute, isn't it? Oh yeah, and I have two dogs. <laughs> one here. One just over here. And there is a cat somewhere. Oh, here is the cat. Hi. Say hello. Hola. Hola. Esto es tu marido. Exactamente, Giovanni. Somos italianos. Eh, Roma. Venimos de Roma. Eh, vivimos en Canarias hasta 2018. De julio de 2018, julio. Sí. Y vivimos muy bien. Le creímos mucho. Pero con mucho gusto, de verdad. Con Se mucha... vive muy, muy bien. Acumulamos más tesoros de corazón. Cada y menos día. Eh, cosas materiales. Eh, dime tu historia, por favor, cómo llegaste aquí. Arribamos aquí porque en Italia habían tenido una actividad que no fue bien. Y saben, la crisis económica en 2018 en Italia fue más larga. Eh, nosotros teníamos una tasca de vino que era muy guapa y una un lugar donde la gente puede reunirse a hacer uh, por escuchar un poquito de música y beber una cervecita y donde poder recoger uh, jóvenes de la calle no por no faltar los jóvenes en la calle tú puedes eh, invertarte una actividad que pueden hacer todos y nosotros ponemos juego de mesa y estaban cinco o seis horas sin beber jugando porque nosotros máximo dos vasos de vino y nada más. Era una tienda particular, pero la crisis fue muy fuerte y decidimos de cerrar la actividad pagando todos los fornitores y listo. 
Y así, en el periodo, pasaba un amigo que viveba aquí en Isla Canaria de 20 años. Y cuando le mostramos cómo trabajábamos, qué comida buena se vamos, dicho nos, mira, ¿qué estás haciendo aquí? Venid conmigo en Canarias. Te ayudo yo, te, te porto yo, hacemos comida uh, en casa, a domicilio. ¿Sabe? Uh -huh. Que está una moda ahora, que llaman cooking in the house. ¿Y qué cocinas? Cocino pasta italiana con tomate pequeñito y esta es la comida típica italiana del mediodía y no está día... Almuerzo que... se llama. Almuerzo okay. y no está el día que no tenemos pasta en nuestra casa y como si tornamos en familia, ¿no? Aquí falta muchísimo casa, muchísimo cosa de que comer nuestra, pero encontramos un pequeño supermercado italiano que está al médano, que vende solo producto italiano, es así el tomate, prefiero comprarlo ahí mm. y me encanta hacer la pasta con el tomate. Está el, el mejor se llama parmigiano reggiano, es el gran uh -huh. apadano. Ah, sí. Que se pone rallado encima uh -huh. a la pasta, sí. No, no tengo el agua buena como la tenemos nosotros en Italia. No, porque es una isla. La vida aquí es mucho más fácil porque está la comida es más barata que en Italia, por ejemplo, en Italia el doble que aquí. Por la ropa no, es igual, pero la comida es muy barata y es barato los gastos, el alquilo de la casa. Claro, está en lugar muy diferente de Abades. Si tú vas en los cristianos, o en las Américas, donde está turismo de masa, es claro que todo es más alto. Aquí, en un lugar como eso, donde está poca gente, no está mucho negocio, eh, no está farmacia, eh, los precios están muy baratos y se puede vivir muy bien con poco dinero. Sí. Nosotros vivimos Mediamente con 1.200 euros al mes, con todo comprensivo de alquilo y de gastos de casas. Y somos cuatro personas. Sí. En Italia no, no es pensable una cosa así. Eso es el precio de un alquilo solos en Italia, por ejemplo. Sí. ¿Y impuestos son más baratos aquí? En mi dice, alquilo ¿sí? de casa, comida. Aquí se puede vivir con la medad del dinero que se vive en otro lugar. Si te adaptas, claro, tiene que regredir un poquito. Porque claro, a todos te gusta tener la casa muy grande, pero no es necesario por vivir bien, tener muchísimo. Sí. Tenemos una pequeña cocina y en nuestra parte donde, donde vivimos, ahí está nuestro gohonzo. Nosotros somos budistas de Nichiren y aquí ponemos nuestra oración cotidiana, oración cotidiana Ajá. para dos veces al día. Acá aquí es un pequeño baño, baño sí. Sí. Uh -huh. y tiene un piso para mí y para mi marido. Aquí. Uh -huh. Y tiene ¿Sí? un piso para los niños, sí. para el hermanito que tenga 17 años y 9. Uh -huh. Mucho una hembra y sí nada más esta es nuestra casa mi casa es tu casa sí, sí. gracias no es tan eh, grande pero es eh, cómoda no sí, muy cómoda sí, nosotros sí, sí. en Italia tenemos una casa de tres planos porque uh -huh. somos muchos somos tenemos cuatro hijos sin casa y ella tiene una cama grande que vive en Francia eh, por eso tenemos una casa muy grande eh, ten había tenido que adaptarnos a una casa más pequeña a un pequeño. estilo distinto 
pero sí, es sí. muy fácil. He pasado el primer periodo de adaptación, adaptamiento, sí, adaptación. Después, después, después uno se, 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 se gusta muy todo. Bien. Se gusta todo. ¿Por qué decidiste cambiar tu vida? Porque primera cosa, yo soy budista, budista de Nichiren Daishonin, y nuestra filosofía es de poner objetivos por mejorar tu vida. Y cuando de la vida te pasa una cosa como es la que pasó a mí, que se murió mi marido, y todo te cambia sí. por un accidente de motocicleta, sí. Todo te cambia, toda la realidad diventa diferente, ¿no? Tú empiezas a, a entender cosas, es cosa importante que nosotros uh, llamamos tesoro de corazón. Y cuál es ese tesoro de forciares materiales que no es necesario siempre. Y eh, así. Cuando la vida se ha hecho dura, muy dura en Italia, porque esta actividad no, no estaba bien y estaba empezando a tener deudas. Y así decidimos de, con coraje de empezar nueva vida en un lugar donde no conocíamos nada, porque era más fácil. Y así empezamos del más bajo y o limpieza de casa sí. y adelante, adelante. Sí. Buscamos trabajo mejores. Sí. Eh. Sí. ¿Y qué haces en eh, Islas Canarias? Yo trabajo? me ocupo de dos casas de vacaciones uh -huh. y me ocupo de las gestiones de esta casa, de este casa y esto me permite de organizar mi tiempo de trabajar el justo porque no tenemos que trabajar todo el día por vivir bien esta es una locura mental que ha inculcado nos en cabeza y he inserido mucho más fuerte ¿no? sí. en nuestra cabeza que tenemos que trabajar todos los días sí. que no Aquí no se vive para trabajar, más se trabaja para vivir. O sea, es necesario, es lo que te da la comida. El tiempo es la cosa más importante de nuestra vida. El tiempo de vivir con nuestra familia, de vivir feliz, sí. de, de encontrar personas, de hacer relaciones buenas sí. con todos. Mira, mira, uh -huh. mira. mira. ¿Sabe el sí, brujo? Sí. El brujo. La, la bruja, la bruja Ajá, que, que después de, se vuelve mariposa, ¿no? Es la Cuando hace la, toda la transformación se vuelve mariposa, ¿no? Esa es la planta típica de Tenerife, okay. que es por curar todo, todo, todo problema de piel, es uh -huh. la aloe vera. Uh -huh. Esta es manzanilla para la noche, para ¿Sí? dormir. Y aquí nada más. Pues... Sí, esa es la más importante. Ah, esa es la piña. Esa okay. es la piña. Y esa es una otra piña. Cuando comemos piña, hacemos planta de piña. Ajá. Y eh, aquí sale un flor. Uh -huh. Y después este es el fruto sale de la, la piña. Perejil, pimiento, tomate y berenjena. Uh -huh. perejil diferente, mira. No, no es el coso, el, el cilantro. Cilantro, exacto, como el perejil, pero tiene un poquito más, mucho sabor aquí. Uh -huh. Tiene un sabor muy aromático. Ok. Esto es ginger. Ah, ok. Gingibre. Sí, 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 sí. Gingibre. Yo conozco, sí. Bien. Eso sí. es uh, nuestra huerta. Me dijiste que tienes comunidad. Aquí que... está una comunidad muy guapa porque después de la pandemia, Decidimos ¿no? de unir la fuerza y, por ejemplo, todo el martes y el viernes portanos verdura, portanos pan. Y porque está un chico que hace eh, la vuelta de, de todo el supermercado de la isla y recoge la comida del día y la porta a su comunidad por dividir. Así, si tú sabes que un mes está un poquito más tirado de dinero y sabes que puede comer, no pasa nada. Sí. Eso es. Eso me ajorqué que ahora la cosa más importante de mi vida es estar serena y feliz y comer, poder dar a comer a mis hijos. Eso es. En 
muy importante en esta pequeña comunidad. Eh, un chico italiano está intentando de ayudar a toda la persona, a toda la familia, sobre todo claro italiana, ¿no? Pero eh, nosotros que somos italianos dividimos con, dividimos con vecinos canarios porque eh, hace un trabajo de recuperación de comida del día en todos los supermercados de la isla y que normalmente bien, puede ser tirada y él la, eso la recupera y la condivide con toda la comunidad. Así ayer tomamos estas cosas muy, muy, toda biológica esa que se mira la, la eso. Uh -huh, que uh -huh. se, la verdura biológica se, ah, eh, como se dice, se, se deshidrata, uh -huh. no se muere de adentro, se seca naturalmente sin agua. Eh, eso es por conocer la, la verdura biológica. Y nada, eh, me encanta eso. Porque sabes que un mes estoy en dificultades, tengo que comer juntos, se vive mejor. El comienzo fue duro, ¿no? El comienzo fue duro, claro. Fue duro, fue un... ¿Cómo cortar un cordón umbilical con tu familia? Porque eso es la cosa que me faltó mucho más de todos, la familia. Tu amistad, tu relación social antigua, ¿no? Que tiene de toda la vida y que improvisamente no tiene más. Y ahora, si un día está nervioso, no tiene todos los amigos que tenía en Italia. Aquí habían tenido que reempezar a buscar amigos, personas buenas. Y en este camino no ha estado siempre fácil. Se encuentra personas buenas, se encuentra persona mala. Sí. Pero... Mi ley, como te he dicho antes, es la ley de causa y de efecto. Y si vives con este pensamiento que si tú pones en tu vida buena cosa y haces lo que tú puedas por lo demás, la vida te cambia. Sí, la vida sí. te cambia. ¿Puedes recordar la historia con eh, los pescados? La historia con los pescados fue sí. fuerte porque la pandemia... Nosotros arribamos aquí en 2018 y para un año y medio fue fuerte, pero no tan fuerte como por la pandemia porque no, no teníamos trabajo. ¿Sí? Se paró todo. Uh -huh. Y reemplazar fue fuerte. Así es estado día que no tenemos comida, y, pero mi ley me dice que tiene que ganar la fuerza, las ideas buenas, tenemos um, la caña para pescar y fuimos a pescar, pescamos 23 pescados y comimos muchísimo, con una felicidad de corazón que no te puedes imaginar, porque me dijo cómo se lo universo me respondió. ¿Y 
estos son casas exactamente <risa> eh, esas son las primeras casas de abades que es un pueblo de pescadores tienes eh, la otra historia de argentino ¿no? de que mis sí. amigos sí. argentinos sí. que eh, me cambió mucho aquí y aunque esto por ayudar él él ayudó a mí uh -huh. encontré Encontramos uh, Facundo Pero, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo en hay? una reunión de budismo, uh -huh. porque nosotros antes del coronavirus eh, encontrábamos toda la semana en una casa, que se cambia siempre la casa, ¿no? Y, y en una de estas reuniones encontré Facundo. Eh, subito fu un rapporto de amistad. No sabe porque sabe es místico con mucha persona da súbito eh, tú sientes que está un, un, un legame místico un... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. y así fue que encontramos por dos tres veces que yo siempre le dice oh, mira si tiene necesidad de alguna cosa llámame pero claro tú dices una cosa así y te pero espera tú siempre que a él eso el comienzo, por eso ¿sí? Eso te estoy diciendo. Un día me llamó y me ha dicho, mira, estoy en la calle. Me tiraron en la calle toda mi ropa y yo no tengo más nada. Me cerraron la puerta y no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Y ahora no pasa nada. Viene en mi casa, algo, hacemos alguna cosa. Así hablé con mi marido. Le he dicho, mira, yo no he tenido coraje de decirle que no, dílelo. Sí, porque yo no puedo decirle que no, yo soy así. Y así mi marido ha dicho, mira, no, ayudamos. Y este encuentro favorinos muchísimo por el idioma, porque claro, tener en casa una persona 50 días sí. es mucho. Es mucho y, sí. y también me ayudó por toda la sistemación de los documentos oh, okay. el NIE bueno, sí, sí. Qué bien, aunque qué eso bien, porque sí. si tú ayudas a una persona en su camino está ayudándote mismo le está iluminando su camino más tu camino también sí. y así ayudar él ayudó a mí Este lugar uh, es la manifestación del uso típico canario de la barbacoa, mm. que es uh, un momento de reunión familiar. El domingo, solitamente, el, lo, la familia canaria se reúne mm -hmm. en su casa y hace una barbacoa que puede partir a las 12 de la mañana hasta a la noche, a las 12 de la noche y mucho más. Aquí el domingo, esto era un lugar de pescadores y han hecho esto barbacoa comunitario donde antes del coronavirus nosotros venimos aquí el domingo, porta tu pescado, porta tu carne y puede unirte a la familia canaria que lo hace, ¿no? Y son momentos mágicos. Personas que suenan tamburos, sí. personas que tocan guitarra sí. a la tarde, así, cerveza, es todo mágico. Cuéntame más sobre tu filosofía de vida. Bien. El budismo de Nichiren Daishonin tiene nacimiento por el trámite del Buda Siddhartha Shakyamuni, Cien años antes que Cristo y era un príncipe que no salía más de su palacio real y a 33 años sale de su palacio y pone atención que estaba personas enferma, persona que tenía sufrencia, persona vieja y persona que morivas y empieza este camino en todo el lugar donde andaba por alientar personas que estaban males y poner atención que la vida y la muerte 
son solos, un continuo, son uno de los otros y cuando se muere no pasa nada, morimos aquí y vivimos en otro lugar y es así, pasó tantos años de vidas y recogí todos los sutras que en su lugar buscaba y ha hecho este maravilloso libro que se llama el Sutra del Loto que recoge 84.000 sutras diferentes y que habla de vida de, de ser maravilloso que vivían en, en el periodo um, que puede ser para nosotros uh, extraño como el ser celeste, como uh, animales particulares, dragones, uh, pero son todas metáforas, claro, ¿no? que representan uh, uh, estados de vida que todos los días tenemos, los mundos de los seres humanos, que son diez y que pasan todos los días, del más bajo que el infierno, al más alto que la bodedad y se puede levantar por propio estado vital y ponerse diferentemente a los obstáculos que la vida te pasa en frente. Se muere esto, esto príncipe que era un Buda, se muere, pasan 200 años y un monaco japonés tira fuera todo esto sutra y nace, tiene nacimiento esta maravillosa disciplina que sale en todo el mundo en poco tiempo porque imagínate que en Italia arribó en el 1980 y ahora somos 3 millones de budistas en Italia, que es un lugar muy católico. Sí, es sí. una maravillosa disciplina que te, te pone a vivir de manera diferente. Eres tú protagonista de tu vida, pone objetivo y te pone a cantar este mantra maravilloso, Namio Ho Renge Kyo, que significa dedico mi vida a la ley mística de causa y efecto y lo transmito a la persona con la voz y en inglés se dice chanting daimoku porque es un, un chanting no es una uh, oración como la oración cristiana sí, sí. hacemos dos veces al día esta oración para saludar el universo, el sol, agradecer eh, de todo lo que tenemos. Nuestra vida es preciosa con todo lo que tenemos. Y si tenemos dificultades, tenemos la capacidad de, de resolverla. <tose> ¿Cómo pasa un día típico aquí? Como te he mostrado, si no tengo que trabajar, porque mi trabajo lo decido yo y en base a la necesidad de dinero que tengo, y si no tengo trabajo, tengo un día de mujer de casa, trabajo antes en mi casa limpiando, en este periodo me ocupo de los perros de mis amigos, eh, porto mi a la guagua y voy a tomarla al mediodía, paso una vida muy simple, muy serena, 
eh, me pongo mi cojón son dos veces al día e intento de encontrar siempre gente a hablarle de mi práctica que es una práctica universal y de humanidad sí. y nada más mm -hmm. intento de ocupar mi tiempo con mi familia y tengo dos hijos grandes en otro sitio uno en Italia uno en Holanda y nada mi objetivo es ser feliz Oh, I would never forget about you, my friends. Thanks for watching and walk with me to the next one. Right till the end.